ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷെഹനാസ് അലി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഞെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിക്കൻ റോളാണ് നോമ്പ് തുറക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് നമുക്കിനി ചിക്കൻ റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു അൻപത് ഗ്രാം ഈ എല്ലില്ലാത്ത ഇറച്ചി ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ മിൻസ്ഡായിട്ട് കിട്ടും അതായത് ഒരു ചതഞ്ഞ പരുവത്തിൽ കിട്ടും കല്ലിൽ വെച്ചും വേണം ചതച്ചെടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം അത് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച് നമ്മളെടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മതി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സവാളയാണ് വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി അല്ല ചെറിയ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് പിന്നെ തക്കാളി ഒരെണ്ണം അരച്ചതാണ് ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചതാണ് ഒരെണ്ണം മുഴുവൻ വേണമെന്നില്ല ഒരു പകുതി ആയാലും മതി പിന്നെ ചുവന്ന മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ സോറി അര ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പൊടികൾ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം റിസ്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് എടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ റോള് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതി വളരെ കുറച്ച് മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ആ സവാള അതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി ശരിയാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽ സവാള ഇട്ട് വഴറ്റുക ഒരു ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയാണ് ഞാൻ തയ്യാറ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള ഉള്ളി സവാള അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തു അത് നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഞാനിതെല്ലാം ഓരോ സ്പൂണ് കൂടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് മതിയല്ലോ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരു എനിക്ക് എത്ര വേണം എന്നാണ് തോന്നിയത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറി ലീവ്സ് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇറച്ചി ചതച്ച് വെച്ച് ഇറച്ചി ചേർക്കണം ആ അത് വേഗിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേഗിച്ചതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ട അത് പാകമാകാൻ മഞ്ഞളും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോസ് അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം പിന്നെ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെന്തതായതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പം തന്നെ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ആ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണ് മൈദ കൊണ്ട് ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് മൈദ കൊണ്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദയും ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കറക്കിയാലും മതി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ പരുവത്തിന് കലക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒരു തവയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ എന്തൊഴിച്ചിട്ടായാലും ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരി എടുത്ത്
ഈ സൈഡും ഒന്ന് മടക്കി മറ്റേ സൈഡും അങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇനി ഒന്ന് പതുക്കെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം വറുത്തിട്ട് വറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഞാനത് പറയാൻ മറന്നു പോയി ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ ഇതൊന്ന് ഈ റോളെടുത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൊട്ടിപ്പൊടി നേരത്തെ നമ്മൾ റെസ്ക് പൊടിച്ചല്ലോ ആ പൊടി ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് ഒരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല അതെ കണ്ട രണ്ട് സമയം രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാക ഇത് പാകമായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്